ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും ഒരു അടിപൊളി മാങ്ങക്കറി ആക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മമ്മാന്റെ സ്റ്റൈല് എന്റെ പെരുങ്ങാട്ടുമ്മാടെ സ്റ്റൈലിൽ ഞാനൊരു തൃശൂർ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു മാങ്ങക്കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാങ്ങ വരണ്ട് ഇത്ര പഴുത്ത മാങ്ങ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പച്ച മാങ്ങ ഒന്നും പഴക്കണ തരം മാങ്ങയാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ ഈ മാങ്ങ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒന്നോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിമണി ഇത് വറക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അരിമണി വറക്കലേക്കും പിന്നെ മാങ്ങാക്കറിക്കുള്ള ഇത് വറക്കാള പൊടികളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി വറക്കണ്ട് വറുത്തിട്ട് പൊടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ളത് മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ഒരു ടീസ്പൂണോളം എടുക്കണം കിടക്കുക ഇത് അര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആദ്യം വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടിക്കും പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം നമ്മളിതാ പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വേപ്പില ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കും അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ ഇടേണ്ടത് മാങ്ങ മുറിച്ചിട്ടും ഇടാം മാങ്ങ ഇങ്ങനെയും മുഴുവനോടെ ഇടാം തൊലിയോടെ ഇടാ തൊലി ഇല്ലാണ്ടും ഇടാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാതിരി ഞാൻ മുഴുവനോടാണ് ഇടണത് അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എനിക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കത് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ അരിമണി വറക്കാം അരിമണി വറക്കലാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കണത് ഒരു ഇതിലാ കൂടെ ഒരു മെനക്കെട്ട പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിമണി വറക്കലാണ് അരിമണി വറുത്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് അത് വറുത്തെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അരിമണി ഒരു വിധം വറുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട അരിമണി ഇങ്ങനെ കൈ തട്ടി ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് അത് കഥ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയാലും അത് വറുത്തെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ മസാല പൊടികളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അരിമണി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് വറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് കരിക്കരുതൊന്നും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വറുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടികളൊക്കെ വറുത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അതൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തെടുക്കാം മാങ്ങേൻ്റെ തൊലി കയ്പുള്ള തൊലിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തൊലിയോട് ഇടരുത് ഇത് അത്ര കയ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടത് മാങ്ങ നമ്മൾ മുഴുവനോടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് മുഴുവനോടെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അതിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇടക്കായിട്ട് ഒരു മീൻ വരയ്ക്കണ മാതിരി കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കും ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പിടിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാ ശരിക്ക് ചെറിയ മാങ്ങയാണ് രസം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉഷാറോടെ ചോറോട് കൂടി കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചട്ടി ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചട്ടിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളുടെ ഒരു മീൻകറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള അങ്ങനത്തെ തന്നെ വെപ്പൊക്കെ വരണേ പിന്നെ ഇത് മാങ്ങ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി അപ്പൊ മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങയും പച്ച മാങ്ങ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല പച്ച മാങ്ങ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ഇടാം കുറച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങാങ്ക എന്നാലും ഒരു ശർക്കര ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊരു ശർക്കര ഇടാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പുളിയും വേണം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ പുളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് പുളി മതി മാങ്ങ പഴുത്ത മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുളി ഇടണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മുളകിൻ്റെ കൂട്ട് അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് മാങ്ങ മുറിച്ചിടണതായിരിക്കും ഉത്തമം പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ
ഇത് കടുക് താളിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറി എന്തായാലും നല്ല കുറുകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ താളിച്ചത് അതോടെ തന്നെ ചൂടോടെ കറിയിൽ കണ്ടു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കടും മാങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മാങ്ങകളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും രുചി ഒരാൾക്ക് ഒരു മാങ്ങ എന്ന രീതിയിൽ ഈ കുറച്ചൊന്ന് പഴു പച്ചയും എന്ന പഴുപ്പുള്ളൊരു മാങ്ങ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പഴുത്ത മാങ്ങ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു രുചി ഇഷ്ടമുള്ളവരും വേറെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് രുചി ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് മാങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഞവണ്ടി ഞവണ്ടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങളിതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ കമൻസോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതെൻ്റെ ഉമ്മൂമ്മാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥ